உலக தமிழ் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் தினம் ஒரு கதை பகுதியில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற கதையோட தலைப்பு வேலுநாச்சியார் முன்னொரு காலத்தில் ஒரு சிற்றரசர் தன்னுடைய நாட்டை ரொம்ப சிறப்பாக ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு வராரு தன்னுடைய நாட்டின் மீதும் மக்கள் மீதும் அதிக அக்கறை கொண்டு தன்னுடைய நாட்டை ரொம்ப பாதுகாத்து ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு வராரு இவருக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்குது அந்த பெண் குழந்தைக்கு வேலுநாச்சியார் அப்படின்னு பேர் வச்சு ரொம்ப சிறப்பாக பாராட்டி சீராட்டி வளர்க்குறாரு அந்த குழந்தையும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அறிவோடு இருக்குது ரொம்ப எந்த ஒரு கலையினாலும் ரொம்ப ஆர்வமாக அது கற்றுக்கிட்டு சிறப்பாக செயல்படுது போர்பயிற்சி இல்லாமல் ஈடுபட்டு சிறப்பாக செயல்படுது குதிரை ஏற்றம் அம்பு ஈட்டி எறிதல் வால் பயிற்சி அப்படின்னு எல்லாத்துலேயும் பயிற்சி எடுத்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது அந்த குழந்த அதே மாதிரி பல மொழிகளை பேசுகிறதுலையும் அதுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் பல வகையான மொழிகளை கற்று சரளமாக பேசக்கூடிய தன்மையுடைய பொண்ணாக இந்த வேலுநாச்சியார் வளர்கிறாங்க யாருக்காகவும் எதற்காகவும் பயப்படாத ஒரு பெண்மணியாக இந்த வேலுநாச்சியார் வளர்ந்துருக்காங்க இவங்கள பார்த்து அவங்களுடைய அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் தன்னுடைய பொண்ணு கலைகளாகட்டும் போர் பயிற்சி ஆகட்டும் பல மொழிகளை பேசுவதிலும் வல்லவராக இருக்கிறத பார்த்து அவங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த வேலுநாச்சியார் சிவகங்கை அரண்மனையில் இருக்க முத்துவடுகநாதர் அப்படின்னு சிவகங்கை அரசருக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க அதாவது கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இந்த முத்துவடுகநாதர் சிவகங்கை நாட்டை ஆளக்கூடிய மன்னர் வீரம் மிக்கவர் சிறப்பாக ஆட்சி திறமை கொண்ட ஒரு மன்னர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் திருமணம் நடக்குது திருமணத்துக்கு அப்புறம் அழகாக ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்குது அந்த பெண் குழந்தைக்கு வெள்ளச்சி நாச்சியார் அப்படின்னு பேரும் வைக்கிறாங்க இந்த முத்துவடுகநாதன் ரொம்ப வீரமிக்கவர் இவரை இவர் ஆட்சி செய்த காலத்தில் தான் ஆங்கிலேயர்கள்லாம் உள்ளே வராங்க அவங்க வந்து இவர்கிட்ட வந்து வரி கட்ட சொல்லி பணம் கேட்குறாங்க போர் தொடுக்கிறேன் இவர் கட்ட மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு உடனே போர் தொடுக்கிறாங்க போர் தொடுத்து போரில் வந்து முத்துவடுகநாதன் வந்து ஜெயிச்சிடுறார் வேலுநாச்சியாரோட கணவர் வந்து ஜெயிச்சிடுறாங்க அதனால் இந்த ஆங்கிலேயர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆற்காடு நவாப் அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட துணையோட அவரோட தலைமையில் ஒரு படையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எப்படியாவது இந்த முத்துவடுகநாதனை கொண்டுடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க இந்த முத்துவடுகநாதன் வந்து காளையர் கோயிலுக்கு போகிறத வழக்கமாக வச்சுருக்காரு அப்படி ஒரு முறை அங்கே போகும்பொழுது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மறைஞ்சிருந்து குண்டுகளை ஏவி அவரை கொண்டுடுறாங்க இந்த செய்தி வேலுநாச்சியாருக்கு தெரிய வருது உடனே வேலுநாச்சியார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்னுடைய கணவனை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து கொண்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற செய்தி அறிஞ்ச உடனே காளையர் கோயிலுக்கு போய் அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு புறப்படுறாங்க ஆனால் இந்த முத்துவடுகநாதனோட ரெண்டு தலைமை தளபதி இருந்தாங்க அவங்க தான் மருது சகோதரர்கள் அவங்க ரெண்டு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் இப்போ போகக்கூடாது போனீங்கன்னா உங்களோட உயிருக்கும் ஆபத்து இருக்கும் அதனால் நீங்கள் போகக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம வேலுநாச்சியார் ரொம்ப வீரமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் காளையர் கோயிலுக்கு போயே ஆகணும் போயிட்டு என்னுடைய கணவரோட உடலை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போர் கிளம்புணுங்கிறாங்க மன்னனையே சூழ்ச்சி பண்ணி கொண்டுட்டாங்க இல்லையா இந்த நேரத்தில் 
வேலு நாச்சியார் போனால் ஆங்கிலேயர்கள் என்ன சூழ்ச்சி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரியாது இல்லையா அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படிங்கிறத மருது சகோதரர்கள் சொல்கிறாங்க ஆனால் வேலு நாச்சியார் ரொம்ப வீரமாக நான் போயே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க இந்த மருது சகோதரர்கள் தான் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டுட்டு போகிறாங்க மருது சகோதரர்கள் ரெண்டு பேரும் வேலு நாச்சியார் மூணு பேரும் போயிட்டுருக்கும் பொழுது ஒரு இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஆங்கில பட தளபதிகள்லாம் வராங்க உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேலு நாச்சியார் அங்கே ஒரு புதர் இருக்குது அந்த புதருக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இவங்க இங்கே தான் எங்கேயோ இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்கே இருக்கிறவங்களெல்லாம் கேட்குறாங்க எங்கே எங்கே அப்படின்னு யாரும் தனக்கு தெரியல தெரியலன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பொண்ணை ஒரு அங்கே வந்து ஒரு ஆடு மேய்ச்சிட்ருக்காங்க ஒரு பொம்பளை ஒரு லேடி அவங்கள வந்து கேட்குறாங்க அந்த பெண்மணியை பார்த்து கேட்குறாங்க எங்கே இங்கே இருந்த மருது நாச்சியார் அப்படின்னு சாரி வேலு நாச்சியார் அப்படின்னு மருது சகோதரர்கள் இங்கே இருக்காங்க வேலு நாச்சியார் எங்கே அப்படின்னு அந்த பெண்மணி வேலு நாச்சியாரை வந்து காமிச்சு கொடுக்கறதுக்கு விரும்பலை அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன் கையில் இருந்த கத்தியை எடுத்து தன்னோட நாக்கை வெட்டிக்கிறாங்க நாக்கு இருந்தால் தானே அவங்களால பேச முடியும் வேலு நாச்சியாரை காமிச்சு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு தன்னுடைய நாக்கை வெட்டிக்கிறாங்க தன்னுடைய நாட்டு அரசி மேலே இவ்வளோ அக்கறையாக இருக்காங்களே அப்படிங்கிறத பார்த்த அந்த பிரிட்டிஷ்காரவங்களுக்கு அதை பொறுக்க முடியல ஏற்றுக்க முடியல உடனே அந்த பெண்மணியை கத்தியால் குத்திடுறாங்க அந்த பெண்மணி இறந்து போயிடுறாங்க இதுக்கப்புறமா இந்த வேலு நாச்சியார் காளையர் கோயிலுக்கு போயிட்டு தன்னுடைய கணவனோட உடலை பார்த்து அழுறாங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டு கதறி அழுறாங்க அவங்க அவரோட கணவன் முன்னே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஆங்கிலேயர்கள் உங்களை வந்து சூழ்ச்சி பண்ணி உங்களை கொண்டுட்டாங்க இல்லையா இந்த ஆங்கிலேயர்களை எப்படியாவது எதிர்த்து எதிர்த்து போராடி இந்த சிவகங்கை அரண்மனையை திரும்பவும் மீட்டு அங்கே நம்மளுடைய நாட்டுக்கூடியே நான் பறக்க விடுவேன் அப்படின்னு சபதம் எடுத்து அங்கிருந்து கிளம்பி வேறு நாட்டில் போய் மறைஞ்சிருந்து வாழறாங்க எப்படியாவது ஆங்கிலேயர்கிட்டேருந்து தன்னுடைய சிவகங்கை கோட்டையை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஹைதர் அலி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து இந்த ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரானவர் அவருடைய உதவியை வந்து வேலு நாச்சியார் கேட்குறாங்க உடனே அவரும் வேலு நாச்சியார் புதவரை தான் ஒத்துக்கிறாரு வேலு நாச்சியாரும் ஹைதர் அலியும் சேர்ந்து இந்த ஆற்காடு நவாப் இருக்கார் இல்லையா சிவகங்கை அரண்மனையை கைப்பற்றினாரே அவரை எதிர்க்கிறாங்க இந்த ஹைதர் அலி வந்து வேலு நாச்சியாருக்கு நவீன ஆயுதங்கள் குதிரை படைக்கு வால் படைக்கு ஆட்கள் எல்லாத்தையுமே கொடுக்குறார் ஹைதர் அலியோட உதவியோட வேலு நாச்சியார் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து தன்னுடைய சிவகங்கை அரண்மனையை கைப்பற்றுறாங்க இதற்கு குயிலி அப்படிங்கிற ஒரு பெண் ரொம்ப உதவியாக இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆங்கிலேயரோட அந்த நவீன ஆயுதங்கள்லாம் வச்சுருக்க கிடங்குக்கு போய் அதெல்லாம் அழிச்சிட்றாங்க தன்னையும் அழிச்சுக்கிட்டு அதையும் அழிச்சிட்றாங்க அந்த குயிலி அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணோட உதவியோட இந்த வேலு நாச்சியார் தன்னுடைய சிவகங்கை அரண்மனையை மீட்டு எடுக்கிறாங்க மீட்டு எடுத்து தன்னுடைய கணவனுடைய கணவன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் முன்னாடி சொன்ன அந்த சபதத்தை நிறைவேற்றி சிவகங்கை அரண்மனையில் தன்னுடைய நாட்டுக்கூடியே பறக்க விட்டு சிறப்பாக அந்த நாட்டுக்கு ராணியை ஆட்சி செய்கிறாங்க என்ன குழந்தைங்களா இந்த கதையை கேட்டிங்களா வேலு நாச்சியாரோட கதை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததா அவங்க எவ்வளோ ஒரு வீர பெண்மணியாக திகழ்ந்திருக்காங்க ஆங்கிலேயரையே எதிர்த்து போரிட்டுருக்காங்க நாமளும் எதற்காகவும் எதற்காகவும் பயப்படக்கூடாது வீரமாக இருக்கணும் சரியா நாளைக்கு நான் உங்களை வேற ஒரு கதையோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி தமிழ் டீ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க